はい皆さんこんにちは元気なおじいですさあ今回もね、えー、あの話題いきたいと思います今回のテーマは「用心眺めてる敬語員いたら本当に間抜け」というお話になります、えー、国民として真実を知る権利があります推理の情報提供になります事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行います、ねはい、で今回はねこちらの方からいただいた投稿になりますちょっと喉乾いたからこれねなんか最近これねこれ2本目なんだけどあのコーラとか甘いじゃんでファンタとかも甘いじゃんでこれあんまり甘くない炭酸見つけて最近流行ってるんだねこういうのねあーシュワッとして美味しい甘さもちょうどいいあのもっと甘くなくてもいいけど美味しい美味しいねただ本当のレモン入ってるのかなこれどうなんだろうあの果汁入ってるのかな大体あのなんか足首にしてるかなんか入れただけだよねあの酸化防止剤としてねはい、えー、そんなわけでね、えー、ちょっと内容を見てみましょう上から頭狙ったら血の出方やあ射出口から射撃位置がすぐバレるでしょうこれみんな言ってるんだよねで狙撃を前提に考えるならまずは狙撃できる場所を確保するその場所の持ち主を特定される危険性を回避するためのおとりが山上山上にピストルを持たせたとしても必ず急所に当てられるとは限らないしかもピストルをどこから入手したかという問題の方が犯行動機よりもクローズアップされる可能性が高く統一問題がぼやけてしまうのも避けたかったのかもしれないそれに頭や心臓なら即死扱いになり病院は必ず直接検疫式に回されるのではないかとどうしても病院に向かわせたかった理由があるのではだから首から肺へ到達するルートを選び万が一助かるかもと思わせることが必要だったのではないか病院の屋上に着いたヘリから出てきた安倍さんの顔には布がかけられていましたよね、えー、真相な人の顔に布がかけますかね何か隠されている気がします救急隊員が PTSD になっているのが本当なら何か知ってはいけないことを知ったがもっとすごい怪我の人も運んでるはずなのだからあそんな簡単に発症するわけがないと思うとはいえ何があったとしても明らかになることはないでしょうねっていうことなんだねでまあ多分スーさんもねあのおじいの動画は、まあ、あの最近からだよねちょっと前からだよねあのー、顔に布をかけるのはねもうどれぐらい前だっけね23週間ぐらい前の話だよねあのそこのところずっと言ってたらあのちゃんとそういうあの救護してるねあの人のコメントももらってあれはあのプライベートシートだったねあのー最初はなんか他のものじゃないかしてねあの巻いたっておかしいじゃんって隠したのそしたらあのいやプライベートシートですよってねああそうかと思ってねあのー、なんで今当たり当たり前今ねなのであの救急車のところはあのヘリからのね移すのにプライベートシートで。であのブルーシートがねでドクターヘリはあのプライベートシートを使うというなんかそんな感じだと思うんだよねそれでこれがねその山上容疑者をだからおとりに使うっていうのはそれはあの作戦としてはありだよねっていうねあの話なんだけどその位置が分かるってそれがだからおかしいあのーおとりを使うんだったら,だらおとりを使う意味がないじゃん心臓直狙わないとあのー、これねそんなに難しい話なのかなって思うんだけどいいガードレールがねこうやってなんかこうやってあってで安倍さんがみかん箱の上からねこうやってで道路がこっちなんだけど聴衆がこっち側とこっち側にいて
、で、えー、安倍さんが歌う時はこっちの聴衆に向かってこう喋ってたんだねそれで、えー、バーンっていう音とともに、えー、山上容疑者の方に、えー、振り向きかけた時こんな斜めぐらいのところで打ち込まれてるっていうねこういうことなんだよそれで、えー、このスナイパーがもしいたとしたらこのスナイパーのね、あのー、弾丸っていうのは上からこうやって打ち込むんだよねでも山上容疑者はもうほぼ真後ろからこうやって打ってるんだよねだからあ今回のコメントのように方向性が全然違うので打った方向が頭だとバレちゃうよ、ね、だからあそのここをねなんかこう斜めに何かあの針をとかそういうのがあってなんか仕留めるためにってね狙うんだってあるけどいや神業でよそれ。それでいいおとりがおとりがいるんだよおとりがいいあのーこれ思ってる人って自分で言っててあのおかしいことに気が付かないかなって思ってほしいんだけど山上容疑者がここにいるわけじゃんいいでここのところであの武器を持ってるわけだよ武器をいい発砲のねこうやって武器を持ってねこっち側に撃ってるわけでしょね何のためにおとり使ったのこいつだと思わせるためなんでしょで映像からね見れる内容をしっかりとね見てみようよ映像を見てみると、ね、何色にしようかな本当これにしようかな、ね、いいまず後方警備がここにいたものがあ要は中に入ってで、あのー、なんか台車に気が取られたっつって、えー、いや山上容疑者のほうないけどこっち側を見ていたんだよこうやってそうでしょそれで、えー、要はあ横にこうやってね、えー、ついたのだからちょっとこう全体的にねあのここにいたかどうかわかんないけど要はこっち側の聴衆を見ていた。こっち側の聴衆に怪しい者いないか見ていたね。先方とかこうやって見渡してこうやって見ていたわけじゃん。で、基本的にこのフォーメーションで、で、こっち側にも置いて、こっち側をこうやって見て、ね、い,いた。ね。でもあの全体的を見渡していたからあの気がつかなかったって、こうやって言ってるわけなんだよ。でも、これがあの、警護体制だったでしょ。正直に普通に考えてみてくださいあの怪しい者がいたら瞬時に動くのがこの中のたった一人の警視庁の SP なんです体で即座に反応してカバンをやったね、えー、この SP が即座に反応してるんですそれ以外はポッとしてるでしょここにいたカバン持ちがねあのこっち側に駆けつけてこうしてやったけどもね他はあのお,おかしな動きだったでしょ何やってんのってポーってあの東野みたいなのパーッタラタラタってパーッてしてたでしょ、ね、でこのねこの要人警護は神経集中してたくさんの聴衆に怪しいのがいないかなとかって見るわけじゃんこの中のね、誰もがそ役割があって方向性を見てるわけだよ安倍さんを見てる人っていたら何してるのその人ここに安倍さんがいます要人警護でいましたで安倍さん見てるのその通りだいいぞいいぞ安倍晋三いいぞうんその通りだこうやって警護してるの安倍晋三の演説を聞きながら「うんうん」ってガン見して見てるの
、で野球選手よりもボクシング選手よりもおこの速いものをね見分けるもので、ね、山上容疑者がいても目もくれず球を見てピュンあっこっちから球が来たってこうやって判断するの本当音速を超えるその高速なね弾丸ねその30分の1とか60分の1でも本当伸びた状態で映るか映らないかの弾丸ねそれを人間の目で見えるの絶対スンさん<笑>スンさんスンさん見えるの見てると。おじいがずっと言い続けてるのはね、用心敬語は、ね、周りの怪しいところを見て、この通常、安倍さんを背にしながら囲ってるんだよ。あのいろんなの見てこうあの、実際の安倍さんの昔はこうだったみたいなね、本当に周り囲ってあのいるから。そういう用心敬語なんだよ360度の敬語ねこの中であの後方がちょっとこう薄かったっていう指摘がされてるんだけどあのー、囲うんだよ要はで安倍さんをエンジンを組むように囲って真ん中にで安倍さん見てるのおかしいだろう外側向いてんだよみんなそれでねじゃあスナイパーがねどこを打つと方向が分かるってこの用心敬語だって安倍さん見てねえしねでドーンって音がしてみんなあのこっち見てるのにねドーンってやってるのにだってあのでこの2人だって。音がしたらこっち側に目がいってこうしてやって安倍さん見てないじゃん2発目くらって倒れてどうやって確認してるじゃんあってそうでしょ安倍さんを見てないんだよ誰一人として安倍さんを見てない安倍さんを見てる要人警護があったら大問題なんですでしかも音速を超えるだ,んがだってマトリックスのように見てたら別だけどポンポンポンポンポンポンポンうわーってこうやってね用心具そういうすごい目を持ってる能力を持ってるんだったらまだしもそあこっちから来てる来てる来たーってねだってあの警視官でも何でもないんだからね用心警護の SP1 人と奈良県警の要はお飾り警官ね私服の,あの警視官じゃないんだよ。ね、でしかもおーパーンって当たって誰も気が付かないし会ってみんなこっちを見るわけだし安倍さん見てないよ。誰一人さ安倍さん見てないそういうもんだよだって外側見てるんだから。だからどここを打たれようがここを打たれようがどこを打たれようが関係ないんだよ方向がいる場所が分かるってだってそのためのおとりじゃんパーンってやってあ倒れたって言ったらえって銃でやられたってどこだってこうやって見るかもしれないけどそのためのおとりでしょだから別に頭狙ったっていいわけだし直に心臓を狙ったってそんな小細工いちいち病院に行ってどうのこうで時間稼ぎとかそんな小細工しないったってあの誰も見てねえしこのこのこの用心警護をしてる人はどっから来たなってこのおとりがいたらだってあこいつ武器持ってるこいつにやられたってそう頭の中で判断するに決まってんじゃんじーっとマトリックスの目を持って安倍さんを見てるんだったらちょんちょんちょんあこっちの方向から来たあ撃たれたあそこに犯人だって分かるんならまだしも撃たれた後に気が付くんだろだって
だからおとりを使う意味は何なの武器を持たせて俺が撃ったんだよって見せるためじゃんでその瞬間をみんな演じ組んで、ね、安倍さんだとしたらみんなこうやっているんだからこうしてこうしてんだから見てねえんだから方向をそんな目持ってねえんだから。だからその意思が分かるってあのー、本当おかしいよ。ね、このおとりがなくて、ね、おとりがあってもなくてもあとからあの VTR とかそういうのに見たらこっち側の方向から来てるよねっていうねあの調べて分かっちゃうってあのでもおとりがいてもいなくてもあの最終的には傷口がとかあの本格的にねあとビデオとかそういうのでどっちから来たってバレるわけじゃんどっちにしてもバレるところは同じタイミングなんです、ね、だ頭打ちとあの方向がバレるから頭狙わないっていうのはそれはおかしい狙うんだったら心臓直にバーンって狙うわざわざあの小細工で灰を打ってあの鎖骨下大動脈を狙ってあの心臓を狙ってたんでそんなミラクルにやらないよ、ね、その頭を打ったらねあのすぐに方向がバレるっていう方向バレないためのおとりじゃんだからあの手っ取り早くねあのここにいるんだから一番やりやすいもうバーンってやっちまえばいいんだよ普通ねだあのー、本当ね要人警護で安倍さんの方見てうんうんなんてあの何も警護になってないじゃん見てる見てたって分かんねえよピョンって一瞬のことでだってあのピロリンだってコマンコリしたってすぐブカンっていっちゃうぐらいだし目にも止まらないで,で一コマの間にピンってあの薬莢のくじみたいなのが飛んでてるしねだそんなのはね切り捨てめだってさあ来るぞ来るぞってどうよとかってね構えてねえと野球選手でねさあ来るぞって構えてねえとこんなもの目で追いつくわけないんだよ常識で考えてねえさあそこでねもう,もう一度見てみましょう上から頭狙ったら血の出方や射出口から狙撃位置がすぐバレるでしょうすぐバレないと思うよ。<笑>見てない。ね、であのすぐにバレるとすぐにバレないのとじゃあ何が違うの何に関わってくるのすぐにバレるってどのタイミングのことあの状況ですぐバレるってどのタイミングのすぐのことなのスナイパーが逃げれなくなってしまうぐらいのその影響があるの上から頭狙った血の出方や射出口から狙撃位置がすぐバレるでしょう血の出方もあのいろいろだと思うけどね、えー、狙撃を前提に考えるならまずはあ狙撃できる場所を確保するねだからそんな近くでやらねえよっていうねあのこのビルのここしかないんだっていうねあのそんなところではやらないよでその場所の持ち主を特定される危険性を回避するためのおとりが山上山上にピストルを持たせても急所に当たられた限らない、ねえー、こうやって続くんだけどだから危険性を回避するための山上なわけだからただその危険性を回避してくれてるんだからあ堂々と打てばいいじゃんだからその位置がすぐバレてしまうっていうねでも山上がいなくてもすぐバレないよすぐバレないよだから瞬間的にピューンって突然ねピューンってこうやられてうんえっって感じでまず周りを見てから上かってだから時間は十分にあるよどこだってで近寄ってどうで安倍さんを見てないわけだからエンジン組んでるから反対向きにだからどの,どの方向からだって割り出せないだろう安倍さんがどっちでも向いてどの,どのタイミングで打たれたか見てねえんだから
だからどこでやられたの頭やられたってだからこれ聴衆のどっかにあるのかなって最初そう考えるじゃん周りで怪しいもの逃げるやつなんか普通こうでしょうんなんて見ないだろうでうんって見てわかるようなところからやらないから,だからどう考えたってその頭を狙ったら下手方や下出口から射撃室がすぐバレるって、まあ、バレないしじゃあバレたから何なのってことなんだよねだから山上容疑者が持ってればだってあのー、そうでしょだってねあのー、ね交差点の手前でねソフトクリームを食べながら歩いてたらソフトクリームをひったくられましたですぐ左に曲がりましたねで追いかけましたパッと見てあれいないと思ったらあの車道の反対側にアイスクリームを持った女の子がいましたあおいお前だろう備えそれんのだろうね、車道2車線渡って反対側に行かなきゃならないのにどう考えても曲がってすぐ見たのに「あれそこにいないのあっちにいる!」っつって「それ俺のアイスだろ!」ってあのそうやってパッと思うでしょ誰もいなかったら普通どう考えてもあれその時間であっち渡るの無理だよなしかも向こうからこっちに向かってきてるあれもっと向こうに逃げてたよなって思うのにそこに一人しかいなかったら。お前だなって疑うんじゃないのえあでもアイスってこうでしょだから山上容疑者が、あのー、何のためのおとりだったかっていうとどっちの方向から来てもが見てねえわけだからあ倒れたあこいつ持ってるお前だろうってなるに決まってんじゃんでそれを確保してどっち方向から来たかなってあのだんだん見てあれおかしいなってなってきてあの全然後のお話でしょうその現場では全くしょうがないんだよねだ誰か一人が、あのー、頭を打ったら位置がすぐバレるって言うけどそのすぐバレないしじゃバレたから何なのお,おとりの役目がないでしょって言うと意味ないじゃないのだからそうするとまた話が、あのー、戻るんだよあのこのコメントもらったところに頭を狙うと頭蓋骨が硬いからこ,ここを狙うかあだったらこっちを狙うんだっていうねそこに回避してくるんだよ絶対ねだから、あのー、おじいがねいつもその皆さんにいつも同じ話をしてるのそれはねどういうことかっていうと人生においてねあの学生の頃からねあの寿命が尽きるまで役に立つこともうこのこのお話を何百回も言ってるいいこんだけの内容を書いてくれてるんだけどねいい交差点に差し掛かったらねえー、対面の信号がね、赤でしたでも左右を見て車も人も誰もいません安全が確認できたのですぐ止まれる速度で徐行しながら進んだまるでしょうか罰でしょうかねだからあこのね上から打ったら、あのー、狙撃位置がすぐバレる、バレないんです。だからバレないから、あ別に、あのー、上から頭を打とうが、ここ狙おうが、別に正々堂々とやりやすいところで打てばうんです。小細工はいらない、難しい確率は。そのためのおとりなんです。だから、あ,あと、あなります、こうなりますってのもあるけども、それはあ前の信号が赤だったが、誰もいないのでとかいろんないろんなよけあの急にしねあの親が急病で一分一秒急いでたからとかねそれでも出てくるじゃんでそれ言い訳関係ないんだよねあのー、上から狙ったらねあの下方向やしゃぎで上から狙ったらもうここもいらないんだよ上から狙ったら位置がしこばれてしまうだから何
バレないです、ね、だからこれで終わりなんです、ね、あのこっち側のやつねあのこれに関してはあのいらないんだよね別の問題だからねあのヘリとかねだからいろんなものがあると結局話がどんどんすり替わっていっちゃうので肝心のこれからだって頭狙えばいいじゃんってね、えー、だみんな口をそろえてるのが意思がバレちゃうってその本当現場でその意思で意思がバレるためにはそのパーンっていう音がしたらこっちの方向から聞こえたなっていうその音で判断すると思うんだよ人ってだからね用心敬語していてねパーンっったらこうやって見ると思うんだよだ頭を打たれたから心臓を打たれたからとかね頭狙ったからすぐバレるんじゃなくて音で<笑>するから<笑>頭を狙ったらすぐバレるとかだか,あのだから漫画の世界ゴルゴばっか見てるから漫画の世界ではねバーンっていうあの字だから、あのー、バレないんだよ。ね、でもリアルで考えるとバーンって言ったらここ打たれようがこう打たれようがおこっちからでしたなってねこうなるんだよでカムフラージュは方向が全然違うんだけどとりあえず武器を持ってるから「お前か?」みたいな感じであのみんな間違えるそれがおとりなわけじゃんおとりの役目なんだよだから成立するとしたらそうなんだよだからおじいが言ってる「頭狙えばいいじゃないか」っていうねその頭狙ったらいいっていうのは方向は関係ないただ頭には頭蓋骨があるから頭よりもこっちを狙った方が目に見えない心臓一か八かで狙った方があの効率がいいよっていうお話を別の方が言ってたんだよ。ね、なのでね、えー、<笑>そんなわけでねあのスーさんはあの頭から打ったらねじゃあこの位置がすごくどうやってバレるのかね、えー、そのリアルで警察がおじいのねおじいのこれを想定してね頭を狙ったらこの敬語でどういうふうにしてバレるんだどういうマイナス不利益があるんだだからここを狙った場合はこうなるんだっていうのをそれをあの解説してくださいおじいが納得できるようにね、うん、まあ人間っていうのは五感っていうものがあるんだよ、ね、五感で感じるから方向性はねだからあのー、これがね鈍い鈍いっていうか日本人って騙されるの,あの日本人ってグランツーリスモっていうねあの五感が受け付けない変なレースゲームがあるんだよあのメーターとかこういうところを見てないと理屈でいろいろ電車でこうみたいに調整しないと曲がれないっていうねまああまりねシミュレートしてないから変な動きするんだけどあのここを見ながらギアとか、あのー、速度調整とかしてやらないと走れないっていうねレースゲームがあるんだよおかしなレースゲームがある、ね、だからあのみんな理屈日本人は理屈でこれが「シムだシムだシムだ」シムだって日本だけ、あのー、すごいシム扱いでもう盛り上がるのでもおそのここに合わせてメーターに合わせて練習しないとうまく走れないんだよでもあのフォルシャっていうねレースゲームがあってフォルシャは買ってきましたでちょっと走っておーおおおかしがいいなんて買った時から普通に走れてであのうわーコーナーだグーキキキキキって感じであの普通に目で見て音で聞いてねあの感覚でこんなもんかなーで走ることができるんです。ジランチの場合はあのそういう感覚で走ると「でーん止まれない」して「でーん」って言っちゃうんですなんでーっつってもっと速度がぐりぐり出てるから落とさないとだよほら赤いのが出てるでしょ落とさないとあーって言いながら、ね、でそれにあのリアルを知らない子供たちは1万円出してアニバーサリーを買ってあのね、その前,前のやつかね、まあ、そこそこの大会でもそこそこの記録を出してたんだけど実際運転免許取ったらもうこの感覚の違いにねこのギャップに驚きましたっていうねコメントが来るぐらいあの現実離れをしてるけども日本では最高峰のシミュレーターですよねシヤホヤされている、ね、おじいはおかしいだろうって言ってるんだけどねだそれぐらい日本人って五感が狂ってるんですねえ
だからあのその頭を狙ったら方向がバレてしまうというその 2D の世界とゴルゴの世界で考えちゃう、ね、おじいはその立体で考えてるから今までも言ってるよ 2D で考えないで 3D で考えようよ、ね、だから心臓の右側左から打った当たらないじゃんそれ 2D の世界でしょこ,こ,この立体で見ると当たるじゃんっていうねだ本当にねでその左から左からというから斜めからのトリックアートでしょだから横からのを見るともろ,もろに向き合ってゴーンってくの字になってるじゃん明田さんもびっくりってねでそれを見て皆さん納得してきたわけでしょ、ね、だからいかにそういうそのお解説に要は納得しちゃうのか考え方が 2D 的考えと 3D 的考えで全然変わってくるのにその考え方を知らない人はあの何かを言われると受け止めてしまう「ああそっかそうなんだ」みたいな感じでなっちゃうんだよ。ね、だからね、あのー、普通もっと単純に難しいことを頭の中にないから普通に単純に考えて「あれ関係あるのかな<笑>」ってな実際にあの実際に。どっから方向来たかなんて誰もわかんないだってあのー、パーティークラッカーの音だと思ったってみんな言うんだからね今の時期タイなんてあのー、ねチューブレスなのにねあのー、パンクの音だと思ったっていうねあんなパンクの仕方しないよ今のあのスーって抜けてからあのあのバーンなんてなんないんだよおじいもあのスープラとかねあのパンクしててずっと走ってことあるけど普通に走れちゃうんだよちょっとハンドル持ってかれるけど今のタイヤって昔と違うからねあのチューブのタイヤの時とねそれからよっぽど高速で走っててねなんかでパーンってバーストするとかねそうでない限りねあ,のあ,あんな音にならないけどねな奈良県警ってなんかおかしいんだよ感性がね不思議だねはいそれだけでね、えー、今回のお話はこれで終わりたいと思いますえー、っと「要人眺めてる警護員いたら本当に間抜けです」ね「頭を狙っても狙わなくても方向性はあ分からないそのためのおとりなんです」ね、でスナイパーがいてパーンって音をねあのー、間抜けすために要はおとりがいたとかね大きい音で気を紛らすっていうねでちっちゃい時はピュンってこう落としても大きい音でお,お前目立ったからお前が持ってるって来るから奈良県警バカだからねだからあそのためのおとりだねって言うとうんそうだよねってなるんだよねそういうことですはいそんなわけでねえー、スーさんどうだ、ね、このおじいを納得させてみろねえー、ということです<笑>はい終わります暇つぶしだった方はグッドボタン押しといてねじゃあねバイバイスナイパーいないから。